हॅलो एव्हरीवन विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवरती मी मृणाल तुम्हा सगळ्यांचं खूप स्वागत करते ऑगस्ट महिन्याच्या डेली एम सी क्यूज या आपल्या लेक्चर सिरीजमध्ये आज आपण नवव्या भागामध्ये भेटतोय बावीस ऑगस्टपासून चोवीस ऑगस्टपर्यंतचे सगळे महत्वाचे करंट इव्हेंट आपण लेक्चरमधून कम्प्लीट करणार आहे मला खात्री आहे या आधीचे सगळे लेक्चर तुम्ही अगदी व्यवस्थित बघितले असतील त्याच्या प्रॉपर नोट्ससुद्धा तुम्ही प्रिपेअर केले असतील या सगळ्या लेक्चरची जी पी डी एफ आहे तर ती तुम्हाला विजन स्टडीवरती डाउनलोड सेक्शनमध्ये मिळेल आपल्या आजच्या लेक्चरला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण लास्ट लेक्चरचा होमवर्कचा क्वेश्चन बघूया ॲथलेटिको मिटिनेक स्पर्धेत तीनशे मीटर स्पर्धेमध्ये कोणत्या महिला खेळाडूने सुवर्णपदक जिंकलं या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर तुम्ही सगळ्यांनीच कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन केलंय ते म्हणजे हिमा दास की हिमा दासने या ॲथलेटिको मिटिनेक स्पर्धेत तीनशे मीटर जी रनिंगची रेस झाली तर त्याच्यामध्ये तिला गोल्ड मेडल मिळालेलं आहे हिमा दास ही रिसेंटलीच खूप चर्चेमध्ये आहे गेल्या महिन्या दीड महिन्यातच तिने बरीचशी इंटरनॅशनल गोल्ड मेडल मिळवलेली आहे आणि तिच्या मेडलमध्ये ही अजून एक ॲडिशनल भर झाली ती म्हणजे की ॲथलेटिको मिटिनेक स्पर्धेत या स्पर्धेमध्ये सुद्धा तीनशे मीटर रनिंग स्पर्धेमध्ये तिला गोल्ड मेडल मिळालेलं आहे ओके आता हा जो होमवर्कचा क्वेश्चन आहे तर त्याचा आन्सर बघितल्यानंतर लगेच आपण लेक्चरच्या पहिल्या क्वेश्चनकडे वळूयात तेलंगणा डिजिटल बनवण्यासाठी तेलंगणा राज्य सरकारनी कोणत्या कंपनीसोबत सामंजस्य करार केलेला आहे या प्रश्नाचं जे बरोबर उत्तर आहे ते आहे गुगल तुम्हाला सगळ्यांनाच गुगलचं एक डिजिटल पब्लिशिंग टूल तर ते माहिती असेल ज्याचं नाव आहे नवलेखा तर आता तेलंगणाला डिजिटल करण्यासाठी याच नवलेखा टूलचा वापर करून त्याच्या माध्यमातून स्टेट गव्हर्नमेंटशी रिलेटेड आत्ता जो काही कंटेंट आहे जी काही इन्फॉर्मेशन आहे की सध्या लोकल लँग्वेजमध्ये अवेलेबल आहे तर तीच आता ऑनलाईनसुद्धा अवेलेबल करून दिली जाणार आहे तर ही जी एक डिजिटल तेलंगणा बनवण्यासाठीची जी एक प्रोसेस आहे तर त्याच्यासाठी स्टेट गव्हर्नमेंटनी गुगलसोबत एक सामंजस्य करार केलेला आहे ठीक आहे तेलंगणा म्हटलं की आपल्याला बऱ्याचशा स्कीम डोळ्यासमोर येतात त्यातलीच तेलंगणाशी रिलेटेड एक महत्वाची स्कीम ती म्हणजे रायतू बंधू की ज्याच्यामध्ये खरीप आणि रब्बी हंगामामध्ये जे तेलंगणामधले शेतकरी आहेत तर त्यांना प्रति एकर पाच हजार तर इतकी आर्थिक मदत स्टेट गव्हर्नमेंटकडून दिली जाणार आहे आता तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांच्या समोरचा हा प्रश्न पण असेल की मॅडम इतक्या साऱ्या स्कीम आहेत मग त्या सेंटरच्या पण असतील त्याचप्रमाणे स्टेट गव्हर्नमेंटच्या पण असतील तर मग त्या लक्षात कशा ठेवायच्या किंवा कोणती स्कीम एक्झामसाठी इम्पॉर्टंट आहे तर तुम्ही जर ह्या सगळ्या गोष्टींचं एक व्यवस्थित अॅनालिसिस केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की ज्या स्कीम म्हणजे त्या सेंटरच्या असतील किंवा स्टेटच्या असतील तर ज्या स्कीम रिसेंटलीच लॉन्च केलेल्या असतात तर त्याच्यावरती आयोग आपल्याला जास्त प्रश्न विचारतो किंवा अशी एखादी स्कीम की जी आधीपासूनच होती पण आत्ता त्याचं नाव चेंज झालं किंवा त्याच्यामधल्या ज्या काही फॅसिलिटीज होत्या तर त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट झाली तर अशा स्कीम आपल्याला एक्झामच्या दृष्टीने महत्वाच्या असतात किंवा एखाद्या स्कीमला पाच वर्ष दहा वर्ष पूर्ण झाली तर त्या स्कीमशी रिलेटेड पण क्वेश्चन हे आपल्याला एक्झाममध्ये विचारण्याचे जे चान्सेस आहेत तर ते वाढतात मग तुम्ही सुद्धा ज्या वेळेला अभ्यास करताय तर त्या वेळेला या ज्या सगळ्या स्कीम आहेत तर त्याला व्यवस्थित डिवाईड करा म्हणजे कोणत्या स्कीम स्टेटच्या आहेत कोणत्या स्कीम सेंटरच्या आहेत मग त्यामध्ये पण ज्या वेळेला तुम्ही स्टेटच्या स्कीम ज्या आहेत तर त्यांचा अभ्यास कराल तर एक तीन चार पेजेस तुम्ही तशीच रिकामी सोडा की ज्या ठिकाणी फक्त त्या स्टेटशी रिलेटेड ज्या स्कीम आहेत तर त्याचीच इन्फॉर्मेशन तुम्ही लिहू शकता म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही महाराष्ट्राच्या रिलेटेड ज्या सगळ्या स्कीम आहेत तर त्या नोट डाऊन करत असाल तर त्या नोट डाऊन करताना पण सुद्धा तुम्ही एक शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या स्कीम तर त्या वेगळ्या लिहून ठेवा किंवा महिलांसाठी बालकांसाठी ज्या काही स्कीम आहेत तर त्या तुम्ही वेगळ्या करा शिक्षण क्षेत्रामध्ये जर काही स्कीम असतील तर त्या तुम्ही वेगळ्या लिहून ठेवा तर तुम्ही ज्या वेळेला इतकं मायक्रो लेवलवरती अभ्यास कराल तर त्याच वेळेला या ज्या सगळ्या योजना आहेत तर त्या तुम्हाला व्यवस्थित समजतील आणि कोणत्या स्टेट गव्हर्नमेंटची कोणती योजना आहे तर त्या गोष्टी पण तुमच्या लक्षात राहतील तर योजनांचा अभ्यास करण्यासाठी ही जी एक मेथड आहे तर ती सुद्धा तुम्ही फॉलो करू शकता मग आता हा जो आपला पहिला प्रश्न आहे तर त्यानंतरचा आपला पुढचा प्रश्न आपण बघूया की बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल फ्लिपकार्ट स्टोरी या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर आहे ते म्हणजे मिहीर दलाल आता या पुस्तकाचं नाव तुम्ही वाचलं तर त्याच्यावरूनच तुमच्या लक्षात येईल की फ्लिपकार्टशी रिलेटेड या पुस्तकामध्ये इन्फॉर्मेशन असणार आहे 
फ्लिपकार्टची जी स्थापना होती त्याची जी सुरुवात होती तर ती आय आय टी ग्रॅज्युएट सचिन आणि बिन्नी बन्सल तर यांनी केलेली होती मग त्यांनी या फ्लिपकार्टची सुरुवात कशी केली आणि एक आता लिडिंग ऑनलाईन एंथ्रोप्रनर म्हणून हे जे फ्लिपकार्ट आहे तर ते कशा पद्धतीने इमर्ज झालं तर ह्याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन ही आपल्याला या बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल फ्लिपकार्ट स्टोरी या पुस्तकामध्ये वाचायला मिळेल की ज्याचे ऑथर आहेत मिहीर दलाल ओके पुढचा प्रश्न मोहम्मद जहूर हाशमी उर्फ खय्याम यांचं नुकतंच निधन झालं ते कोण होते ठीक आहे तर ह्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे ते म्हणजे संगीतकार मोहम्मद जहूर हाशमी की ज्यांना मोस्टली लोक खय्याम या नावाने ओळखतात तर ते भारतामधले एक प्रसिद्ध संगीतकार होते त्यांना बरेचसे अवॉर्डसुद्धा मिळालेले होते एकोणीसशे सत्याहत्तरमध्ये कभी कभी आणि एकोणीसशे ब्याऐंशीसाठी उमराव जान तर या दोन चित्रपटांसाठी त्यांना फिल्मफेअर मिळालेला होता त्याचप्रमाणे दोन हजार दहामध्ये त्यांना लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्डने सुद्धा सन्मानित करण्यात आलं आणि लगेचच पुढच्या वर्षी म्हणजे दोन हजार अकरामध्ये भारताचे जे महत्वाचे असे पद्म अवॉर्ड्स आहेत तर त्यापैकी पद्मभूषण तर हा अवॉर्ड खय्याम यांना मिळालेला होता की ज्यांचंच रिसेंटलीच निधन झालंय तर त्यामुळे त्यांच्याशी रिलेटेड जी सगळी इन्फॉर्मेशन आहे तर ती तुम्ही व्यवस्थित नोट डाऊन करा पुढचा प्रश्न दोन हजार अठराचा नारी शक्ती पुरस्कार कोणाला मिळाला आता हा जो नारी शक्ती पुरस्कार आहे तर तो दोन हजार अठरामध्ये नीलम शर्मा यांना मिळालेला होता इथे तुम्हाला नीलम शर्मा यांची इमेज दिसते ही इमेज बघितल्यानंतर आपल्याला आपले लहानपणीचे दिवस आठवले असतील आता मी असं म्हणते याचं कारण नीलम शर्मा या दूरदर्शनच्या एक फेमस अशा अँकर होत्या आता रिसेंटली आपण दूरदर्शन फारस बघत नाही पण ज्या वेळेला लहान होतो तर त्यावेळेला दूरदर्शन हा एकच ऑप्शन होता तर त्यामुळे दूरदर्शनवरचे सगळे प्रोग्राम आणि सगळ्या न्यूज आपण बघायचो तर त्यामुळे नीलम शर्मा ही जी इमेज आहे तर ती तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात असेल आणि रिसेंटलीच कॅन्सरनी त्यांचं निधन झालंय तर त्यामुळे त्यांच्याशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पण तुम्ही व्यवस्थित नोट डाऊन करा नीलम शर्मा या दूरदर्शनच्या अँकर होत्या आणि त्यांना दोन हजार अठराचा नारी शक्ती पुरस्कार मिळालेला होता हा जो नारी शक्ती पुरस्कार आहे तर तो महिला सक्षमीकरणासाठी ज्या व्यक्तींनी ज्या महिलांनी काम केलेलं आहे तर त्या महिलांना राष्ट्रपतींकडून दिला जाणारा एक महत्वाचा अवॉर्ड की जो दोन हजार अठरामध्ये या नीलम शर्मा यांना मिळालेला होता पुढचा प्रश्न मानवाप्रमाणे दिसणारा रोबोट नुकताच कोणत्या देशाने अंतराळात पाठवला तर आता हा जो माणसासारखा दिसणारा रोबोट आहे तर तो रिसेंटलीच रशियाने अंतराळामध्ये पाठवलेला आहे हा जो रोबो आहे तर त्याचं नाव काय आहे तर ते म्हणजे फेडॉर ओके सोयुज एम एस फोर्टीन तर या यानामधून हा जो रोबोट आहे तर त्याला अंतराळामध्ये पाठवलेला आहे कझाकिस्तान इथलं जे केंद्र आहे तर या केंद्रावरून या यानाचं जे प्रक्षेपण आहे तर ते करण्यात आलं आणि हा जो माणसासारखा दिसणारा रोबोट आहे ज्याचं नाव आहे फेडॉर तर तो रशियाने अंतराळात पाठवला ठीक आहे पुढचा प्रश्न खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाने नुकतीच खालीलपैकी कोणती संस्था स्थापन करण्यास मंजुरी दिलेली आहे या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे ते म्हणजे अमृत जे खुल्या प्रवर्गातले आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आहेत तर त्यांच्यासाठी उद्योग व्यवसाय नोकरी उच्च शिक्षण त्याचप्रमाणे कौशल्य विकास तर ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये मदत करण्यासाठी त्यांना गायडन्स देण्यासाठी म्हणून ही जी अमृत नावाची संस्था आहे तर या संस्थेच्या स्थापनेला आपल्या महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंटनी मान्यता दिली अमृत याचा जो फुल फॉर्म आहे तो तोसुद्धा तुम्ही नोट डाऊन करा ते म्हणजे अकॅडमी ऑफ महाराष्ट्र रिसर्च अँड अपलिफ्टमेंट अँड ट्रेनिंग अमृत असं म्हटल्यानंतर बऱ्याच जणांना आपल्या सेंटरची जी अमृत स्कीम आहे तर तीसुद्धा आठवली असेल तर या क्वेश्चनशी रिलेटेड तुमच्यासाठीचा होमवर्कचा क्वेश्चन हाच आहे की अमृत स्कीमशी रिलेटेड सगळी महत्वाची इन्फॉर्मेशन ही तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करायची ठीक आहे पुढचा प्रश्न भारताचे मानव संसाधन मंत्री यांच्या हस्ते नुकताच दिल्ली इथे लॉन्च करण्यात आलेला निष्ठा हा कार्यक्रम खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर आहे ते म्हणजे शिक्षण हा जो निष्ठा हा कार्यक्रम आहे तर तो भारतामधला एक सर्वात मोठा शिक्षकांचा ट्रेनिंग प्रोग्राम आहे की ज्याचं नाव आहे निष्ठा आता ह्या प्रश्नामधून पण होमवर्कचा क्वेश्चन तुमच्यासाठी आहे तो म्हणजे की निष्ठा हा जो कार्यक्रम आहे तर त्याचा जो फुल फॉर्म आहे तर तो तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करायचा आहे
ठीक आहे त्यानंतरचा आपला पुढचा प्रश्न महाराष्ट्र राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण चे ब्रँड अँबॅसिडर म्हणून नुकतीच खालीलपैकी कोणाची नियुक्ती करण्यात आली या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर ते म्हणजे अशोक सराफ की अशोक सराफ इथून पुढे महाराष्ट्र राज्य स्वच्छ सर्वेक्षणचे ब्रँड अँबॅसिडर म्हणून काम पाहतील सरल इंडेक्समध्ये कोणतं राज्य आघाडीवरती आहे या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे ते म्हणजे कर्नाटक सरल इंडेक्स जो आहे तर त्याचा जो फुल फॉर्म आहे तो तो पण लक्षात ठेवा ते म्हणजे स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रॅक्टिव्हनेस इंडेक्स ओके तर या इंडेक्समध्ये कर्नाटक राज्याने फर्स्ट पोझिशन मिळवलेली आहे याच इंडेक्सनुसार जी सेकंड पोझिशन आहे तर ती आहे तेलंगणाकडे आणि थर्ड पोझिशनवरती आहे गुजरात तर पहिल्या तीन पोझिशनवरती जी राज्य आहे तर ती व्यवस्थित लक्षात ठेवायची पहिलं म्हणजे कर्नाटक त्यानंतर तेलंगणा आणि त्यानंतर गुजरात आपले जे युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पॉवर अँड न्यू रिन्युएबल एनर्जी की ज्या मिनिस्टरचं नाव आहे आर के सिंग तर त्यांनी हा इंडेक्स पब्लिश केला की ज्यानुसार स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रॅक्टिव्हनेस तर याच्यामध्ये कर्नाटक स्टेट गव्हर्नमेंटनी फर्स्ट पोझिशन मिळवलेली आहे ठीक आहे पुढचा प्रश्न हा एका महत्वाच्या दिवसाशी रिलेटेड आहे क्वेश्चनमध्ये आपल्याला विचारलंय अक्षय ऊर्जा दिवस कधी साजरा केला जातो तर अक्षय ऊर्जा दिवस हा दरवर्षी वीस ऑगस्टला सेलिब्रेट केला जातो अपारंपरिक आणि पुनर्वापर करता येईल तर अशा ऊर्जेच्या वापरावरती आपण भर दिला पाहिजे तर त्या गोष्टीसाठी त्याच्याशी रिलेटेड लोकांना इन्फॉर्मेशन देण्यासाठी म्हणून वीस ऑगस्ट हा दिवस अक्षय ऊर्जा दिवस म्हणून सेलिब्रेट केला जातो वीस ऑगस्ट याच दिवशी सद्भावना दिवस सुद्धा सेलिब्रेट होतो राजीव गांधी यांची जयंती म्हणून हा सद्भावना दिवस सेलिब्रेट केला जातो हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट डेट्सशी रिलेटेड होता तर त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यामधले आत्तापर्यंतचे जे सगळे महत्त्वाचे दिवस आहेत तर ते मी रिवाईज करते ऑगस्ट महिन्यामधला जो पहिला महत्त्वाचा दिवस आपण बघितलेला तो म्हणजे सात ऑगस्ट की जो नॅशनल हँडलूम डे म्हणून सेलिब्रेट होतो नऊ ऑगस्ट वर्ल्ड ट्रायबल डे म्हणून साजरा केला जातो त्यानंतर लगेचच दहा ऑगस्ट की जो जागतिक जैव इंधन दिन म्हणून साजरा होतो बारा ऑगस्ट जागतिक युवक दिन लगेच पुढचा दिवस तेरा ऑगस्ट ऑर्गन डोनेशन डे त्यानंतर एकोणीस ऑगस्ट की जो जागतिक मानवता दिन म्हणून सेलिब्रेट होतो आणि त्यानंतर आपण आत्ता बघितला तो म्हणजे वीस ऑगस्ट की जो अक्षय ऊर्जा दिवस आणि सद्भावना दिवस म्हणून साजरा केला जातो ठीक आहे ऑगस्ट महिन्यामधले किंवा कोणत्याही महिन्यामधले हे जे इम्पॉर्टंट डेज असतात तर ते तुम्ही असंच डे वनपासून रिवाईज करायला सुरुवात करा पहिला दिवस झाल्यानंतर जो पुढचा महत्त्वाचा दिवस येईल तर त्याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन वाचताना किंवा ती नोट डाऊन करताना प्रिवियस जी इन्फॉर्मेशन आहे तर तीसुद्धा तुम्ही रिवाईज करा की जेणेकरून सारख्या सारख्या या गोष्टी तुम्ही रिवाईज केल्या तर हा जो फॅक्च्युअल डेटा आहे तो तो तुमच्या लॉंग टर्मसाठी लक्षात राहील ठीक आहे त्यानंतर आता आपण आपल्या आजच्या लेक्चरचा होमवर्कचा क्वेश्चन बघूया क्वेश्चनमध्ये आपल्याला विचारलेला आहे की खालीलपैकी योग्य विधानं ओळखा आपलं अविधान आहे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम पंच्याहत्तर एकनुसार पंतप्रधान राष्ट्रपतींकडून नियुक्त केले जातील आणि इतर मंत्री राष्ट्रपतींकडून पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार नियुक्त केले जातील त्यानंतर आपलं ब विधान आहे की कलम पंच्याहत्तर तीन नुसार राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत मंत्री आपली पदे धारण करतील आणि कलम पंच्याहत्तर दोन नुसार मंत्रिमंडळ लोकसभेत सामुदायिकपणे जबाबदार असेल तर आता या तीन विधानांपैकी कोणती विधानं बरोबर आहेत तर त्याचा आन्सर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करा तसंच आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये इतर जे दोन तीन प्रश्न मी तुला तुम्हाला होमवर्कसाठी सांगितलेले आहेत तर त्याचे आन्सरसुद्धा तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करायचे आणि त्याचबरोबर आपलं आजचं लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं तर याच्याशी रिलेटेड तुमचा जो फीडबॅक आहे तर तो तोसुद्धा तुम्ही मेन्शन करू शकता ठीक आहे थँक्यू